Hello everyone, I am Irfana. We are in the class of CBC 9th standard students. We are in the Max 2nd chapter polynomials. In this chapter, we have already uploaded two classes. So, we are in the continuation. That is exercise 2.2. We are in the last class. So, polynomials in the 2nd chapter, we are in the 2nd exercise. We are in the 2nd exercise. We are in the continuation questions. We are in the last class. We are in the students. Healthy <laughs> அப்போம் நம்க்கு ஆதியம் ரெண்டு பொல்லோமியில்சு தன்னுட்டு இண்டாயிட்டும் அதின்ன நம்மல கைன்ன கலாசில் சோல் பேயிதுட்டும் அப்போம் தேர்க் குவேச்சின் நோக்கா நம்க்கு P of X equal to X cube இயும் expression P of 0, P of 1, P of 2 இது மூனும் நம்க்கு காண்ணம் அப்போம் ஆதியம் நம்க்கு P of 0 காணம் P of 0 காணம் இயும் expression இலே X இன்ன ப zero itself அப்போ அதின்ட value zero ஆனு next நம்க்கு காண்டது p of 1 ஆனு p of 1 காணும் போ x இந்த ச்தானத்து நம்மல 1 நட்டு உடுக்கினாம் அப்போ x cube என்னுலது 1 cube ஆவு 1 cube means 1 itself அப்போ இதின்ட value 1 ஆனு இனி நம்க்கு காண்டது p of 2 p of 2 காண்ணம் இங்கு x இந்த ச்தானத்து 2 இட்டு உடுக்கா அப்போ x cube என்னுலது 2 அப்போம் இது மூனும் அனும் நம்க்கு கிட்டியது P of 0, P of 1, P of 2 இது மூனும் காணால் மூனு சதலத்து நம்ல X இந்த value உட்டு உடுத்து அப்போம் X cube 0 cube அவும்போ 0 இனி P of 1 அனுங்கி 1 cube அப்போம் 1 இனி P of 2 அனுங்கி 2 cube 2 into 2 into 2 நம்க்கு multiply சேம்போ 8 விட்டு அப்போம் நம்க்கு next question நோக்காம் அட்தது நம்க்கு தன்னட்டுல இயுர் expressionட P of 0, P of 1, P of 2 இது மூனும் நம்கு கண்டு விடிக்கினாம் அப்போம் ஆகியும் நம்கு P of 0 காணாம் P of 0 காண்ணங்கில் இயுர் expressionில் X உள்ளடத்தல்லாம் நம்மல 0 விட்டு விடுக்கினாம் அப்போம் X minus 1 என்னுளது 0 minus 1 ஆவு X plus 1 என்னுளது 0 plus 1 ஆவு 0 minus 1 means minus 1 itself 0 plus 1 means 1 minus 1 into 1 means minus 1. அப்போம் P of 0 சேயும்போ நம்க்கு minus 1 விட்டும். அடுத்து நம்க்கு P of 1 நோக்கா. P of 1 என்ன பரையும்போ X உள்ளடத்தல்லாம் 1 நிட்டு விடுக்கிறாம். அப்போம் X minus 1 என்னுளது 1 minus 1 நாவு. X plus 1 என்னுளது 1 plus 1 நாவு. 1 minus 1 means 0. 1 plus 1 means 2. 0 into 2 means 0. 0 எது நம்பர் ஐட்டு multiply சேயும்பிடு நம்க்கு 0 தனகிட்டும். அப்போ 1 minus 1 0. 1 plus 1, 2. அப்போ, 0 multiplied, multiplied by 2, we will get 0. அப்போ, நம்க்கு இனி P of 2 காணாம். P of X, என்னுளது P of 2 ஆவும் போல, X உள்ளடுத்தல்லாம் நம்மல 2 இட்டு உடுக்கினாம். அப்போ, X minus 1 என்தாவும் 2 minus 1. X plus 1 என்னுளது 2 plus 1 ஆவும். 2 minus 1 means 1. 2 plus 1 means 3. 1 multiplied by 3, we will get 3. அப்போ, இது இந்த answer 3 ஆனும். அப்போம் இயுர் expression, நம்க்கு questionல் தந்திருக்கின் expression P of X equal to X minus 1 into X plus 1 இயுர் expression டே P of 0, P of 1, P of 2 இது மூனும் கண்டு விடுக்கியானான் உள்ளது அப்போம் மூனு கேசிலும் X இன்ன நம்மல 0 இட்டு விடுத்து X இன்ன நம்மல 1 இட்டு விடுத்து அது போல்த்தனே X இன்ன value 2 இட்டு விடுத்து அப்போம் நம்க்க minus 1, 0, 3 மூ நம்க்கு next question நோக்காம் வலகு simple ஆனும் பைச்சு careful ஐட்டு இருக்கிறாம் exam நீ easy ஐட்ட mark score யாவுன் ஒரு question ஆனும் அப்போ verify whether the following are zeros of the polynomial நம்மட exercise 2.2 இலே next question and third question அது ஐது நம்க்கு ஒரு expression தன்னட்டுடாவு ஆ expression டோப்போ x இன் ஒரு value தன்னட்டுடாவு இ தன்னிரிக்கின்ன value அது இ ப இவுடை X இனு தன்னிருக்கின்ன value எந்தானோ ஆ value நம்மல் இ expression இட்டு நோக்க அப்போ இ expression மொத்தம் total value 0 ஆகுன்னுண்டு என்ன நோக்க நான் ஒரு example காணிச்சிரம் நம்க்கு first question தென்னைச்சியாம் அப்போ 
ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ എന്താ പി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് വൺ എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് ഇതിന്റെ സീറോ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോ എക്സിന്റെ ഈ വാല്യൂ നമുക്ക് ഈ എക്സ്പ്രഷനിൽ ഇട്ട് നോക്കാം ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് വൺ എന്നുള്ളത് എന്തായി മാറും എക്സിന് മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ വാല്യൂ കൊടുക്കുക അപ്പോ ത്രീ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഈ രണ്ട് ത്രീയും കട്ടായി പോകും പിന്നെ എന്താ ഉള്ളത് മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് വണ്ണും പ്ലസ് വണ്ണും ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ ആയിരിക്കും കിട്ടുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷന്റെ വാല്യൂ സീറോ കിട്ടി അതായത് എക്സിന് മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഇട്ട് കൊടുത്തപ്പോ ഈ പോളിനോമിയലിന്റെ വാല്യൂ സീറോ ആയി അതായത് എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഈസ് എ സീറോ ഓഫ് ദ പോളിനോമിയൽ പി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് വൺ അപ്പോ ഏതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് എക്സിന് ഏത് വാല്യൂ ആണോ തന്നിരിക്കുന്നത് ആ വാല്യൂ എക്സ്പ്രഷനിൽ ഇടുക അപ്പോ എക്സ്പ്രഷന്റെ വാല്യൂ സീറോ ആകുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഇവിടെ സീറോ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ദിസ് ഈസ് എ സീറോ ഓഫ് ദിസ് എക്സ്പ്രഷൻ ഇനി എനിക്ക് ഇവിടെ സീറോ അല്ലാതെ വേറൊരു വാല്യൂ ആയിരുന്നു കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഈ മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എക്സ്പ്രഷന്റെ സീറോ അല്ല എന്ന് പറയും അപ്പോ നെക്സ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ നോക്കാം പി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ബൈ ഫൈവ് അപ്പോ എക്സിന് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു വാല്യൂ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ഈ വാല്യൂ ഈ എക്സ്പ്രഷനിൽ ഇട്ട് നോക്കണം അപ്പോ പി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് ഫൈവ് എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് ഈ ഇക്വേഷനിൽ എക്സിന് പകരം നമ്മൾ ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ഇട്ട് കൊടുക്കും അപ്പോ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ബൈ ഫൈവ് മൈനസ് ഫൈവ് ഈ ഫൈവും ഫൈവും കട്ടായിപ്പോയി പിന്നെ എന്താ ഉള്ളത് ഫോർ മൈനസ് ഫൈവ് അപ്പോ ഫൈനൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ മൈനസ് ഫൈവ് ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഫൈനൽ വാല്യൂ സീറോ അല്ല അപ്പോ അതിന്റെ മീനിങ് ഈ ഫോർ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എക്സ്പ്രഷന്റെ സീറോ അല്ല കാരണം ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ഇട്ട് കൊടുത്തപ്പോ നമുക്ക് ഫൈനൽ വാല്യൂ സീറോ അല്ല കിട്ടിയത് സോ ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ദ സീറോ ഓഫ് ദിസ് എക്സ്പ്രഷൻ അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം പി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ഇനി നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് വൺ അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് കേസ് ഉണ്ട് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ സീറോ കിട്ടുമെന്ന് നോക്കണം എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ആയിരിക്കുമ്പോഴും ഇവിടെ സീറോ കിട്ടുമെന്ന് നോക്കണം അതായത് വണ്ണും മൈനസ് വണ്ണും ഈ രണ്ട് വാല്യൂസും ഈ പോളിനോമിയലിന്റെ സീറോസ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് നോക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഈ കേസ് നോക്കാം എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ അപ്പോ ഈ പി ഓഫ് എക്സ് എന്നുള്ളത് പി ഓഫ് വൺ ആവും എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ എന്നുള്ളത് വൺ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ആവും വൺ സ്ക്വയർ മീൻസ് വൺ മൈനസ് വൺ വൺ മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ സീറോ കിട്ടി ദാറ്റ് മീൻസ് എക്സ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ സീറോ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് കേസ് നോക്കാം എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ സെക്കൻഡ് കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ അപ്പൊ പി ഓഫ് എക്സ് എന്നുള്ളത് പി ഓഫ് മൈനസ് വൺ ആവും എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ എന്നുള്ളത് മൈനസ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ മൈനസ് വണ്ണിന്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടാൽ വൺ തന്നെയാണ് മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ വാല്യൂ സീറോ കിട്ടി അതായത് എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ചെയ്തപ്പോ ഇവിടെ വാല്യൂ സീറോ കിട്ടി ദാറ്റ് മീൻസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ഈസ് എ സീറോ ഓഫ് ദിസ് എക്സ്പ്രഷൻ അപ്പൊ എക്സിന് വൺ ഇട്ട് കൊടുത്തപ്പോഴും മൈനസ് വൺ ഇട്ട് കൊടുത്തപ്പോഴും നമുക്ക് സീറോ കിട്ടി അതായത് വണ്ണും മൈനസ് വണ്ണും ഈ എക്സ്പ്രഷന്റെ സീറോസ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം P of x equal to x plus 1 into x minus 2. ഇതാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ ഇനി എക്സിന് രണ്ട് വാല്യൂസ് തന്നിട്ടുണ്ട് എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു ഈ മൈനസ് വണ്ണും ടുവും ഈ രണ്ട് വാല്യൂസും എക്സിന് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ എക്സ്പ്രഷൻ സീറോ ആകുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം അപ്പോ പി ഓഫ് എക്സിന് പകരം പി ഓഫ് മൈനസ് വൺ കൊടുക്കാം പി ഓഫ് മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് വൺ
p of 2 കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് സീറോ കിട്ടി അതായത് x equal to 2 ചെയ്തപ്പോ എനിക്ക് സീറോ കിട്ടി അപ്പൊ ഇവിടെ എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ചെയ്തപ്പോഴും സീറോ കിട്ടി എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു ചെയ്തപ്പോഴും സീറോ കിട്ടി അതായത് എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വണ്ണും എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടുവും ഈ എക്സ്പ്രഷന്റെ സീറോസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അതായത് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നുള്ള വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോ നമുക്ക് ഇവിടെ സീറോ കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്ന് നോക്കണം പി ഓഫ് എക്സ് എന്താവും പി ഓഫ് സീറോ അപ്പോ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നുള്ളത് സീറോ സ്ക്വയർ സീറോ സ്ക്വയർ മീൻസ് സീറോ തന്നെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഫൈനൽ വാല്യൂ സീറോ ആണ് കിട്ടിയത് ദാറ്റ് മീൻസ് സീറോ ഈസ് എ സീറോ ഓഫ് ദസ് പോൾനോമിയൽ ഈ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ഈ ഒരു പോൾനോമിയലിന്റെ സീറോ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം പി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ എക്സിന് ഇവിടെ രണ്ട് വാല്യൂസ് തന്നിട്ടുണ്ട് മൈനസ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ടു ബൈ റൂട്ട് ത്രീ അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ എടുക്കാം അപ്പോ പി ഓഫ് എക്സ് എന്നുള്ളത് പി ഓഫ് മൈനസ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ എന്നാവും അപ്പോ ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ എന്ത് വരും ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയറിന് പകരം മൈനസ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ത്രീ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ ചെയ്യുമ്പോ നമുക്ക് വൺ തന്നെ കിട്ടും റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ ചെയ്യുമ്പോ ത്രീ കിട്ടും മൈനസ് വൺ ഈ ത്രീയും ത്രീയും കട്ടായി പോയി പിന്നെ എന്താ ഉള്ളേ വൺ മൈനസ് വൺ വൺ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോ സീറോ അപ്പൊ ഫൈനൽ വാല്യൂ സീറോ കിട്ടി അതായത് എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ചെയ്തപ്പോ സീറോ കിട്ടി ദർ ഫോർ മൈനസ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ഈസ് എ സീറോ ഓഫ് ദിസ് പോൾ നോമിയൽ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് കേസ് നോക്കാം അതായത് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ റൂട്ട് ത്രീ അപ്പൊ എക്സിന് ടു ബൈ റൂട്ട് ത്രീ വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോ എന്ത് വരും അപ്പൊ പി ഓഫ് എക്സ് എന്നുള്ളത് പി ഓഫ് പി ഓഫ് ടു ബൈ റൂട്ട് ത്രീ എന്നാവും അപ്പോ ഈ എക്സ്പ്രഷൻ ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നതിന് പകരം ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ അതായത് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ മൈനസ് വൺ ഈ ത്രീയും ത്രീയും കട്ടായി പോയി ബാക്കി എന്താ ഉള്ളേ ഫോർ മൈനസ് വൺ ഫോർ മൈനസ് വൺ മീൻസ് ത്രീ അപ്പൊ ഫൈനൽ വാല്യൂ ത്രീ ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഫൈനൽ വാല്യൂ സീറോ കിട്ടിയില്ല ത്രീ ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോ ടു ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ഇട്ട് കൊടുത്തപ്പോ ഇവിടെ സീറോ കിട്ടിയില്ല അതിന്റെ അർത്ഥം ടു ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ഇസ് നോട്ട് എ സീറോ ഓഫ് ദിസ് പോൾനോമിയൽ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു അപ്പോ എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോ ഇവിടെ നമുക്ക് സീറോ വരൂ എന്ന് നോക്കാം അപ്പോ പി ഓഫ് എക്സിന് പകരം പി ഓഫ് വൺ ബൈ ടു അപ്പോ ഈ എക്സ്പ്രഷൻ എന്താവും ടു എക്സ് എന്നതിന് പകരം ടു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ഈ ടുവും ടുവും കട്ടായി പോയി ബാക്കി എന്താ ഉള്ളേ വൺ പ്ലസ് വൺ വൺ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടു അപ്പൊ ഫൈനൽ ആൻസർ ഇസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഫൈനൽ ആൻസർ നമുക്ക് സീറോ അല്ല കിട്ടിയത് അതായത് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു ഇട്ട് കൊടുത്തപ്പോ നമുക്ക് ഈ എക്സ്പ്രഷൻ സീറോ അല്ല കിട്ടിയത് ദാറ്റ് മീൻസ് വൺ ബൈ ടു ഇസ് നോട്ട് എ സീറോ ഓഫ് ദിസ് പോൾനോമിയൽ നമ്മൾ ഇത്ര നേരം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു അപ്പൊ ഒരിക്കലും മറ്റ് സബ്ജക്ട്സ് ജസ്റ്റ് കേട്ടിരിക്കുന്ന പോലെ മാത്സ് ക്ലാസ് കേട്ടിരിക്കരുത് മാത്സ് ക്ലാസ് കേൾക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു ബുക്ക് ആൻഡ് പെൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ ബോർഡിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങളൊപ്പം നിങ്ങളുടെ ബുക്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതുക അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇവിടെ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ബുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടതിന് ശേഷം ബുക്കിൽ കാണാതെ ചെയ്ത് നോക്കുക ഏതെങ്കിലും സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റക്ക് ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന വീണ്ടും കേട്ട് നോക്കുക അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ ബുക്കിൽ നിങ്ങളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതി വെച്ചെടുത്ത് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ ഈ പൊള്ളോമിയൽസിന്റെ ബാക്കി കണ്ടിന്യൂഷൻ പാട്ട് നമ്മൾ അടു